Ya se los estaba platicando antes de irnos a la pausa, sin ensayo, sin director y con actriz o actor diferente cada noche. ¿eh? Así se va a presentar la temporada 2022 de Conejo Blanco, Conejo Rojo. Luis Arrieta, ¿tú ya estás listo? ¿Dices que no o sí? Hola, Irán, pues un gusto estar aquí contigo. No, hombre, al este... contrario, un placer tenerte aquí. Mientras hacías la presentación ya me empecé a poner tenso. Sí, ¿verdad? ¿sabes qué estaba pensando? <risa> les, les iba a decir, tenemos a Luis Arrieta que lo mismo sabe de la obra que nosotros, o sea, nada. Nada, nada, o sea, lo único que, que te contaba afuera del aire es que eh, el día de la función me van a decir como Ajá. a las 2 de la tarde algo en qué pensar, Ajá. es lo que me dijeron, y yo llego y me dan el texto a las 8 y media de la noche y él, pues yo no sé nada. Oye, como un expediente secreto, ahí tú abres el texto sí. y ahí estás viendo el guión y ahí tienes que empezar a improvisar por quién sabe cuánto tiempo. Pues sí, o sea, eh, creo que la, la obra dura como entre 50 y 80 minutos, depende Ajá. de lo elocuente que sea el actor o la actriz, espero que dure 80 minutos <risa> y no a los 40 minutos sea como, bueno, pues ya. Pues ya, ya bueno, bueno, ¿les gustó esto? Bueno, le queda. Oye, o sea, como actor es un gran reto, porque ya estamos platicando que generalmente pues tienen un guión, tienen un director, ya saben qué van a decir, muchas veces hasta cómo se van a mover, ¿no? Y sí, aquí, nada, pues nada. Nada, o sea, el actor, efectivamente, yo pues estoy acostumbrado a, a trabajar con un guión, con uh -huh. un texto, pero justo quise hacer esta obra porque estoy como rompiendo un poco mi manera de trabajar. Yo soy de repente muy estructurado uh -huh. y creo que al artista eso no le conviene. O sea, uno tiene que tener un, un como ser más lúdico, más imperfecto. Entonces, me cayó ahorita en un proceso personal de, de buscar como el hacerle caso más a mi intuición, uh -huh. a, a no ser tan cuadrado, porque luego, o sea, no me gusta ni cambiar una sola palabra en un texto cuando está bien escrito, cuando está mal escrito. Sí, Ahí sí, sí ¿no? le metes manita. Exacto. Entonces, sí. pues sí, es, es como lanzarte un poco al vacío y, a, y, a, y junto con el público. Claro, porque eso es la gran diferencia, porque de repente a lo mejor lo puedes hacer en un ensayo ya con público, te impone muchísimo más. Sí, sí, a, a mí, o sea, me gusta mucho hacer eh, teatro, uh -huh. pero siempre me siento seguro de que yo ya ensayé mucho la obra y de que el público no conoce la obra. Exactamente. Entonces yo puedo, si me equivoco, pues puedo improvisar y el público no se da cuenta, Ajá. pero aquí pues vamos igual. Van igual, avanzando sí. el mismo paso. Oye, pero tú eres hiperactivo porque tú lo mismo actúas, que escribes, que produces, ¿diriges también o no? Mira, no, no dirijo, pero está empezando a crecer esa inquietud. Ahí va, esa ahí inquietud va el en mí. Este, yo creo que empezaría con un cortometraje o algo así como muy sencillo. Y bueno, dirigí un corto hace muchos años, pero fue muy sencillo. Como algo pequeño para ver si me gusta y Ajá. me gustaría dirigir y actuar. O sea, quiero tener esa experiencia. Pues ahorita vas a tener la oportunidad con este con Un poco eso. sí, ¿No? tienes razón, no lo había pensado así. O sea, ¿Sí? al final, pues yo voy dirigiendo uh -huh. hacia donde va la obra. Este, algo que, 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 bueno, que te decía fuera del aire es, yo nunca he visto esta obra, porque uh -huh. creo que tú ya viste una sí. temporada, yo nunca he visto, y justo para poder hacerla, una de las condiciones es que nunca hayas visto la obra. Entonces, ni como actor, ni como espectador, como nada. Nada, nada, nada. Uh -huh. nada. Entonces, este, y solo la puedo hacer una vez en mi vida. Ajá. O sea, una vez que la haga, ya nunca más me vuelven a invitar, nada. Entonces, es, hay algo ahí... Pues mágico de que es una única vez y ya. Oye, ¿y con quién vas a estar compartiendo? No compartiendo, pero ¿quién más te van a estar acompañando? ¿Dónde se van a presentar? ¿Cómo va pues a estar mira, la vamos, cosa? Eh, ya empezó la temporada. Eh, está los, los, es los miércoles en, uh -huh. en, 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 en la teatrería Ajá. a las ocho y media. Mi función es el 23 de marzo. Ok. Este, todavía hay muchos boletos. Por favor, sí. ayúdenme a mi ego y a la temporada de que se vendan más. Échale la mano, este, Luis. Caben Ajá. 120 personas Ajá. y ahorita van vendidos como 70 boletos. Entonces, todavía quedan como 50, pero pues ya por porque es probable que claro, se acabe. Claro, totalmente. Y pues sé que ya dio función Gustavo Egelhaf, uh -huh. este todavía faltan eh, Arturo Barba también me va a dar función. O sea, aquí podemos ver a todos los que... Algunos que van a estar por ahí. Montserrat Marañón. Uh -huh. este, o sea, somos alrededor de... ¿Cuántos somos? 14. 14, 14 este, actores, actrices, conductores. Alejandro Fernández, que pues, él es más como... Que un, cantantes un, también van a estar Morgana, también, ¿no? Sí, va a estar también, por también. ahí. Ajá. Sí, también. O sea, lo que ya me da un poco de tranquilidad es que veo que no, o sea, no solo invitan actores claro. y actrices. Entonces, sí tiene que haber algo histrónico, pero también asumo que también hay algo ahí de... Va a ser pues, multidisciplinario. Exacto, exacto, Exactamente. O sea, si invitaran a puros actores así, buenísimos, yo estaría <risa> este, mucho más nervioso. Pero veo que hay, hay gente que no actúa y los están invitando. Entonces... Porque algo nos pasa como actores que, claro. por ejemplo, en estas obras donde de repente escogen a alguien del público, uh -huh. cuando yo, a mí me da pánico eso, porque siento que si me escogen a mí claro. como actor, yo tendría que hacerlo bien. Totalmente. Entonces, ahorita sí. invitan de todo, o sea, gente que más bien se dedica como al entretenimiento, y asumo que pues lo haremos todos bien desde Así será. Mi querido Luis, pues muchísimas gracias. Toda la suerte para el 23 de marzo. 23 de marzo. En la tetrería a las 6. 8 y media. 8 y media. 8 y media pueden Compren comprar sus boletos. Ticketmaster, sí. Ahí está. Pues gran reto para no, ti. Pues un gustazo. Y al contrario, mi querido Luis.